能做得到。到底在忙什么呀？妈妈，你看我好看吗？好看，好看，你是公主，你最好看。您好，我现在不是公主了，请叫我女王陛下。什么女王陛下？蜜雪女王啊！我以后也不叫丽莎贝尔了，我是艾莎。护照名字你也改啊？看个动画片，连自己是谁都不知道了，是不是？你过来。你怎么拿我戒指呢？我在地下捡的。撒谎！我的戒指都放在戒指盒里了。镯呢？戒指呢？耳环呢？我的首饰呢？怎么都不见了？我没有拿，是它掉在地下我才捡的。你不能这样冤枉人。我做了十几年家政，从来没拿过雇主家任何东西。不信你可以报警，让警察来，我不怕查。好好好，阿姨，我没有说是你拿的，我就是问一下。我今天休息，这么晚了你还把我叫回来，我又不是傻子。行吧，没拿就没拿，这事我会查的，麻烦你了。今天多跑一次，你明天再来吧。伊莎贝尔妈妈。趁这个机会，我正好跟你说了吧，这个月做完，你们家我就不来了。不来了是什么意思？别人帮我介绍个老外的家庭，我觉得挺合适的。去了老外家，保姆就变高级保姆了。你等等，我刚发现东西不见了，你就要走？首饰的事情你不说清楚，我可是要报警的。伊莎贝尔妈妈，我在你们家做了几年。好歹也算有交情，我劝你一句，查查你老公吧。体会生活的琐碎，分开是骄傲。你这段时间过得好不好啊？背着我们结了婚，连家也不回了。妈妈一直担心，冯道成对你好不好啊？你放心吧，他对我可好可好。你爸到现在还惦记着让你跟他离婚的事儿呢。我告诉你个好消息啊，我也要当妈妈了，我怀孕了。你怀孕了，妈，你干嘛开工放啊？我不是让你不要跟爸爸说吗？露露，听妈说，你现在就跟那个小白脸离婚，孩子带来国外，爸帮你养。你跟着这个男人，以后会吃大苦头的。他就是个骗子。我不许你这么说他。老公，我是真的想你了。你到底什么时候回来呀、啊？还装，睡不着啊？妈妈，明天可以让爸爸来幼儿园吗？为什么？他们都说我抢小王爸爸，小王这几天都无精打采的
，是不是派对也不办了？可是我已经有爸爸了，不会抢别人的。小杨，有个成语叫做“清者自清”，如果我们没有抢别人的东西，即使不去反驳澄清的话，也会证明我们是清白的。那妈妈，你明天可以把爸爸叫到幼儿园吗？这样子他们就相信了。用不着爸爸，妈妈能处理。有请函。今天放学之后，我想请其他的小朋友来参加小杨的派对。我还准备了小猪佩奇的蛋糕，还有很多的玩具。楠楠，你也知道现在大家都在议论你这风口浪尖的合适吗？迎难而上才是我的作风啊！你会来吧？我有事，再说吧。对呀，妈妈，我们正好有事要跟你说一下。这周五下午三点，心理医生约好了。悠悠妈妈，你要办派对啊？妈妈群中你人缘最好，如果你能来的话。其他妈妈多少也会给个面子。我刚才扫水滴的时候，就听到别人跟我说，有困难就要找家委会。悠悠妈妈，你应该不是那种人云亦云的人吧？上次游乐场之后，大家都意犹未尽的。如果晚上有时间，就让孩子们一起玩吧。谢谢你了。那大家晚上一起来吧。哦，地址都在上面了。来，晚上见啊。嗯，好的。地址都快写在上面了，晚上见。谢谢啊。嗯，我之前帮过你吧？你既然不喜欢我，也就别欠我人情。妈妈吗？啊、哦，佳玉妈妈，你们家月月不是退班了吗？怎么也来考级啊？啊、哦，之前报的名费用都交了，他自己想来。你们家月月平时就练了慢，现在又没怎么学，再加上又没有请老师一对一的辅导，不好过呀。我们月月就是过来玩的，通不通过无所谓，我们不指望着靠钢琴才艺去考小学。那怎么说？有什么门路吗？学区房已经买好了。买学区房了，妈妈，我全都谈出来了，这么厉害啊！这次月月呀，乐感、节奏感、表现力都不错，是单独给他请名师家教了吧？哦，没，没有啊，没请家教。啊，那月月怎么现在变得这么厉害啊？以前妈妈和老师看着我，我紧张，学的钢琴好难好累，现在不用上课了。我做练习做累了，就弹着玩，钢琴就不难了。看来月月还是挺有天赋的，之前只是没发挥出来。月月妈妈，别埋没了好苗子啊！妈妈，我可以继续学钢琴吗？妈妈，妈妈，啊，呃，我我们现阶段还是以学习为主。钢琴就算了，月月，我们去拿书包回家。刘老师，我们先回去了。好。喂。喂。不好意思打扰了，是古月的爸爸吗？我是卢川，卢老师。月月怎么了？我现在就来小雪滴。小月没什么事儿，您别紧张。不是我有点私事想请教一下。啊，啊，您说。不用客气。我记得您是学 IT 的吧？对啊。啊，我想请教一下您，如果我有一个匿名的邮箱
，用什么样的手段能找到发件人的地址呢？啊，您说的是上次邮件的事情吗？啊，对对对，卢老师是这样的，发件人的地址呢是可以伪造的，但是呢也可以查出信头，查到发件人的 S M T P 服务器，就有可能查出真实的发件人。查看信头，那这是个技术性的问题，您要查这个？啊，啊对。这件事情交给我吧。呃，不好意思啊，您也挺忙的，平时不麻烦吧？卢老师，之前因为月月的事情一时冲动，还动了手，实在太对不住您了。嗯，就当您给我次机会。将功补过，要不这样，您把邮箱地址告诉我，我帮您查。那行。呃，你记一下啊。我们回来了。回来了。哎，今天老师夸我钢琴弹得好，是吗？这么厉害，你在干嘛呢？我啊，在帮你和月月提高在幼儿园的地位。你一个程序员，怎么帮我们提高地位呀、啊？推进内网，改月成绩啊？差不多一个思路吧。哎，得了吧，前几天你还因为 IT 的事生气呢。那是我的问题，你看这个。是前两天给你们全班发照片那个人的邮件地址，虽然用的是假的邮件地址，但是很快我就能查出真实的 IP 和邮箱，厉害吧？你你怎么会查这个？卢老师让我查的呀。你看啊，小水滴肯定有不少家长是做 IT 的，卢老师第一个就想到我，说明我还是很有用的嘛。爸爸是不是很厉害？嗯，爸爸真厉害。嗯，月月，赶紧回屋练字吧。那去吧去吧，你也休息会我上厕所啊怎么换机了？谁的邮箱那张纸呢？你看到没有？没有啊，我没动你电脑。嗯。幸亏我记下来，否则刘老师觉得我不靠谱。行了，你别搞了。你要是工作有这么勤快，你早升职了。我和园里面其他家长不好比，这是我第一次能够给你帮上忙。哎呀，行了，别弄了。月月还饿着肚子呢，赶紧去做饭。嗯，卢老师交代我事情，我还没有做好呢。月月吃饭最重要了，赶紧去换衣服、做饭去，快点。别忘了晚上八点有惊喜。来，带上，别沾衣服上。小杨，今天难得让你吃炸鸡喝饮料了，你还愣着干什么？妈妈，小文为什么没来？妈妈已经通知过小文了，她一定会来的。快吃吧，我吃饱了，我想回家了。再待一会儿吧。嗯、来，我们帮老师拿一下。同学们，我带大家做一个中场的小游戏，好不好？来，大家过来一下，这个游戏名字叫做运冰块。大家看见对面有一个杯子了吗？我们要用这两把勺子把冰块夹起来，两个人配合把它运到对面的杯子里，越多越好，明白吗？不明白，小杨，我们两个人给大家配合一下。
。哎，这样就算失败了啊！我们再来一次，从这儿开始，慢一点，不着急啊。好，我们竖起来，慢一点，不着急，慢一点。大家一定要注意配合啊！两个人在行走的过程当中，大家看到了吗？好，那我们现在开始正式分组了。通过刚才的示范，我发现小杨在这个游戏当中表现的特别厉害，所以我建议你们和他分成一组。我们获胜的一组，明天回到学校，我会奖励他十朵小红花。哎呀，我给你一组啊小王妈妈，小王妈妈，小王，好久不见了，快坐，好久不见，哈喽啊，哈喽哈喽哈喽，哎呀，妈妈好，小杨，对不起，我来晚了，我不应该管你、啊，没关系，我们还是好朋友，小王，我们一起来玩吧，谢谢你啊，楠楠，准备了那么多，咱俩什么关系啊？这都是我应该做的，什么情况呀、啊？今天不是小杨的 party 吗？小杨是我干儿子，谁的 party 都一样啊。过年生日快乐！的礼物，这是望远镜，多好找啊！它能看到很远的地方。嗯、谢谢小文。怎么样？呃，那天我走的有点匆忙，这两天家里事情比较多。小水滴这边好吗？你放心的，大家都不是听风就是雨的人。所以这是误会吗？呃、啊，当然啊，那是误会就没事了，大家说开就好了。不过，那个照片是怎么回事啊？还在调查呢，我也很想知道是谁在背后捣鬼。背后搞鬼？刚好就拍到了我的照片，刚好又发给了小兔帮的妈妈。这很明显就是在挑拨离间啊。哎，那是谁啊？查到了没有？还真不好说，也有可能是工作上的竞争对手。不过真是给你添麻烦了，奶奶，不好意思啊。你别这么说，说不定就是有人看我不顺眼呢，也说不定这个人正在咱们小图班。是小图班家长，但是不管是谁，都会查到的。老婆 ，IP 我一下就查出来了，怎么样，厉害吗？这个 IP 端口啊是个手机，当时定位呢就在游乐园的四季五路，是移动 IP， 到时候罗老师去报案，一问就能直接查出机主姓。我跟你说啊，我还查出这个邮箱最近一次登录的详细地址，我拿给你看啊。哟呵，离我们还很近啊！你别查了。那个人是我。你确定是真的吗？证据上还不确定，但从心理上来说，八九不离十。太乱了，真应该好好查查清楚。思清
，你先回去好好安心处理家里的事儿。这件事情是针对我的，你就交给我吧。楠楠，我去过银行，我知道李修平去过，我也知道你被开除了。你是为了我，丢了这份工作。你也别这么说，其实我正好想换工作的，最近还有几个不错的工作选择，我正在挑呢。有一样东西要给你，这是什么呀？一个银行不能随随便便开人。作为你的律师，我必须要听你说话。他们也怕把事情搞大，所以他们答应补你半年工资。请你把这张卡收下。你下半年学费要交，房租要付，还要打官司。什么话都不要说，收下吧。行，那我就不客气了啊，谢谢你，必须的。妈妈，玩的高兴吗？嗯、啊，那跟小杨说再见，我们走了。再见，阿姨再见，小王姨再见，谢谢啊，拜拜，慢点，再见再见。妈妈，这是什么？苏青阿姨刚才编了个谎，让妈妈收下这个。小杨，妈妈从明天开始要更加努力了，才能还得上人家这份人情。那妈妈加油啦！你怎么不开灯啊？你不应该这么做，为了自己伤害别人。我也不想啊，可是现在首付已经付了，我不这么做的话，如果房子进入诉讼，钱拿不回来，又耽误粤语上学，我们什么都没有了。看到那样的场景，那谁不会多想啊？也许他们之间真的有点那事儿呢，说不定我把照片发给苏青，还算是做个好事儿呢。我们从胎教开始抓，拖了层层关系进小水滴，钢琴、数学、英语，各种辅导班从来没有断过，投入这么多。我相信月月是能够靠自己上一所好小学的。靠什么？现在都是摇号，靠天，靠运气。就算上了好的小学，那初中怎么办？还能靠谁？现在有多少有能力的孩子，全是家长拿钱去供出来的？有多少家长放着三室两厅的房子不住，跑去挤一室户？他们都可以，我们为什么不行啊？我们只是普通人。普通人没有底气才到处跟风。当初让月月学钢琴是因为她喜欢，是因为你听说有才艺能加分。结果现在呢，买学区房也是一样的。是，我们是普通人，所以我们才更应该往上够一够啊！行为，只要月月能上好的小学，上好的中学，我们的努力就不算白费。顾志勇。你要但凡对这个家还有点责任心，你就别甩下我们娘俩，跟我们站在一起。老公，再答应我件事儿。我不会告诉陆老师的
少越少的消息，一切都会好起来。钟奶奶，算我对不住你。小杨，今天到学校之后要好好学习，听老师话，知道吗？妈妈，你也要好好上班。好嘞，老师，早上好。早上好。陆老师，能不能麻烦你今天带一下小杨去幼儿园？你有别的事啊？我从早到晚都排满了客户。行。妈妈，你好厉害。嗯，那你也乖乖去幼儿园读书啊，好吗？嗯、妈妈先走了啊，再见，拜拜。路上小心点。哎，好的。等一下。走吧。陆老师，你背我。自己走。想得美。如果客户啊总是找借口不见面，你们会怎么做啊？三十到四十呢，我觉得其实是女性最闪耀的年龄，有丰富的阅历、足够的自信、成熟和理智的判断力。但是现在有些公司对这个年龄层的女性有些偏见。我自从当上客户经理不到半年的时间，我跑了两百多家公司。这其中百分之十的公司呢，都变成了我的客户。我想，这代表的是我的能力，而不是我的年龄。不错，那你什么时候可以上班呢？随时可以。嗯，我想问一下，这个上面说工作时间不固定是什么意思、啊？是这样的，我们做互联网金融呢，朝九晚五只是基础，基本上隔天加班。九九六什么的也都很正常。那我可能不行，我还有一个正在上学的孩子，不好意思啊。可惜了。卢老师再见。拜拜。再见。拜。记得让艾瑞克多喝水啊。好嘞，卢老师再见。再见再见。卢老师，我妈妈呢、嗯？妈妈可能在路上，你别着急。卢老师跟你一起，我们等妈妈，好不好？班长，谢谢你啊！来，咱们等一会儿。终于赶上了，哎呦，小杨，不好意思，妈妈今天特别忙，跑了好几家公司去谈业务，所以迟到了。妈妈擦擦汗，谢谢宝贝。那我们走吧。今天正好不用加班，咱们一起回吧。小杨，等一下陆老师，好不好？妈妈，工作辛苦了。你、嗯、不辛苦，宝贝，你今天开心吗？<笑>你从客户那边过来啊？啊，对啊。最近业务忙吗？啊，当然忙了。我可是我们银行的金牌客户经理。那正好，我有个事儿想请你帮忙。我最近想买一些理财产品。明天你几点在银行？我去找你。你想买理财产品啊？那你换一家吧，我们银行的利率不是很高。我这好心帮你增加业绩，你还把我往别的银行推啊？我这不是怕你吃亏吗？哎，这都下班了还这么忙。喂，吴主管。奶奶。哎。我找我那个老同事吧。问了一下，他那儿暂时不招人。还有那两个那边说呀，现在还有些人在自杀了，所以这情况比较麻烦。不过你放心啊，我会接着帮你留意，有消息马上通知你。好的，谢谢你，吴主管。那我等你的好消息。哎，新客户，走吧，小杨。我帮你吧。苏丽，您找我。嗯、啊，小美，你进来。小美，你帮我整理一下这些客户资料，到底是谁在负责？项目进展越详细越好。好。小美，昨天晚上我给你打电话，你没有回。我昨晚睡得早，电话没有开声音。
。对不起，小美。不管你接不接受，我今天必须向你赔礼道歉。苏律，虽然我业务能力一般，但底线还是有的。对不起，没事，我能理解。你也别多想，那我先去忙了。谢谢。一律。怎么来了？我想跟你聊些事情，在家里不太方便真的一点都不能挽回了吗？我不想占你便宜。我们的资产，一人一半。关于律所，以后在一起肯定会尴尬。所以，我想了想，关于客户，关于人事，我们分家吧。你都拿走。想回来工作就回来工作，你要是真的不想看到我，那就换我回家带孩子也可以。这种不切实际的话，你就不要去说了。我知道我做错了，但是我也说了我不想离婚，不愿意失去你，我也不愿意失去这个我们好不容易，我们好不容易打拼经营出来的家。李修平，好聚好散，这样闹没有意义。不行。一星期，就一个星期的时间，让我们两个都好好冷静冷静。如果到时候你还是坚持离婚，我也就不勉强你了，行吗？吃龙眼蛋糕，你好久都没有给我做了。行，明天给你做，顺便给小王也做一个。嗯。明天你不上班吗？啊，上啊。呃，我是说晚点就做。我看你做蛋糕这么开心，不如辞职开个店吧。之前是有过这个梦想的，可是开店的成本太大了。既然是你的梦想，就这么轻易放弃了吗？我现在呢，自己能够吃好、睡好、顾好我和小杨就已经知足了。梦想，跟我没关系。年纪大了，喝啤酒会长肚子的。自从生了孩子之后，这肚子就没回去过。跟啤酒可没关系。你这么晚了不睡觉，是有什么烦心事儿吗？有，我舍友让我很心烦。为什么呢？你这个室友长得漂亮，性格又好，还会烧一手好菜。他老撒谎。吴老师，他已经痛改前非了。真的？最近。是冻了你几罐啤酒，可是顶多也就三罐，最多超不过五罐。新工作很难找吧？看来不管我怎么努力的演戏，也逃不过你的火眼金睛。那你打算买小杨多久？小杨是个很敏感的孩子，我不想让他担心，总以为找到新工作了就可以瞒天过海。可是我真的没有想到，我这个年纪找工作怎么就这么难了、啊？你终于碰到一个合适的吧？上班时间跟照顾孩子的时间又是冲突的，累坏了吧
，明天还得继续努力。这周围三公里的单位不要我，我就去周围六公里的。你真不打算开一家蛋糕店？开蛋糕店的成本太大了。之前任性，是因为我妈在，还有人帮我拖地。现在为了小杨。我得脚踏实地的，不能糟蹋钱。也不一定就是那种店面的，你可以尝试一下网店。算了，反正你也不会尝不到我的手艺。哎，对了，我准备给小杨尝试一种新口味的蛋糕，要不要一起做？我帮你。在你们考虑的这段时间，我们是不是能够暂时在孩子面前维持和平？一会儿我们回去就说，白天一起上班，晚上还一起看了场电影。看场电影，多长时间都没看电影。最近有几部好像还不错，我看这时间还有，要不我们就……就撒个谎而已，一周时间改变不了什么。看电影啊！你看，爸爸还给你买了一个新玩具，超厉害的！来来来来，哇，这个很棒的。你们看什么电影啊？呃，一部动作片。哦，那谁演的呀？呃，搞不太清楚啊，就是陈龙。呃，刚看完怎么就忘了呢？作业做完了没有啊？抓紧哦。写完了，小丫头。下次我要和爸爸妈妈一起去看电影。好啊，下次爸爸带你。啊，还有哥哥，咱们一起去看动画片，好吗？真的吗？当然是真的。爸爸以前太忙了，但是我以后一定会多陪你们。嗯，放心吧。哎，你看喜欢吗？喜欢。有<笑>没有哥哥的忙？嗯。小小夫喜欢吗？你爸爸明天也去给你买一个。我不喜欢，小孩才玩。他不喜欢，我们自己玩。你看，把巧克力粉给我。啊。放着。三少。你觉得这做蛋糕的乐趣是什么？简单。简单啊。嗯。人呢不会对美食撒谎，这好吃呢就会露出笑脸，不好吃呢就会皱着眉。所以做蛋糕呢，你就只需要考虑把它怎么做好吃。当人们露出笑脸的时候呢，我也会跟着开心。哎，那你呢？你当幼儿园老师的乐趣是什么呀？和你一样。太敷衍了。小朋友开心的时候就是笑脸，不开心的时候就是哭脸。我做老师只关心一件事情，就是希望他们开心，永远都是笑脸月月，卢老师，老师早
宋老师，一会儿见。我难得见你来，宋孩子啊、哦！我我媳妇她赶着发货，啊不，去购物去了。最近公司挺忙的吧？公司特别忙，鞋带都开了。嗯、哎，哦，你看我都没在意。月月爸爸，嗯、哎，嗯，前两天麻烦你的事有眉目了吗？啊、哦，还没呢，难度有点大。也不能保证一定查得到，那麻烦你了。没事，那罗老师我先走了。行啊，拜拜啊，再见。回去吧，回去吧。哎，你看看这个平台，我确实只是申请了四十万，但我只接到了二十六万。姐，这一开始的阅读须知，你没仔细看吗？你怎么能不仔细看呢、啊？你说这事怪谁呀、啊？你的意思是我的错了？哎，你还给我介绍了其他的平台，这零零总总加起来，我月底要还十二万啊！这个呢，是你跟平台之间的事儿，你跟我说，我也没办法呀。你跟那些平台是不是一伙的？你们都是骗子！秦女士，你说话可得讲证据啊！你要是这么大吵大闹，可别怪我报警啊！那你说？你说现在该怎么办？你不是主意很多吗？要不然这样吧